Shalom und herzlich willkommen zum wöchentlichen Newsletter von Donnerstag, dem 28.12.2023 von Amir Zafati. Shalom aus Israel. Ich hoffe, ihr hattet alle eine gesegnete Zeit, um die Geburt des Messias zu feiern. Es ist Gottes Liebe zu uns, dass sein Sohn Jesus auf diese Erde kam, um zu leben, zu sterben und zu neuem Leben aufzuerstehen. Durch das Opfer Jesu können wir das ewige Leben erlangen, wie wir in den Evangelien lesen, Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich bete, dass ihr die Freude und Hoffnung, die aus der Beziehung zum Messias erwächst, mit ins neue Jahr nehmt. Es wird sicher interessant. Ich bin optimistisch, wenn es um die Dinge in Gottes Wort geht weil ich weiß, dass er seinen Plan ausführt. Aber ich bin sehr pessimistisch, wenn es um den Zustand der Welt geht. Der Einfluss des Feindes in allen Teilen der Welt nimmt ständig zu. Wenn die Menschen, sogar viele in der Gemeinde, seinen Täuschungen auf den Leim gehen. Ich habe diesen Verfall der Wahrheit aus erster Hand miterlebt und ich muss zugeben, dass es mich sehr erschüttert hat. Die Nachrichten über das Massaker vom 7. Oktober und seine weitreichenden Folgen waren schon schlimm genug. Aber den weit verbreiteten Antisemitismus, die Lügen, die Fake News und Verschwörungstheorien zu sehen, macht es manchmal fast unerträglich. Einige Leute haben mich gefragt, warum ich in letzter Zeit nicht mehr so viele Video-Updates gemacht habe. Das liegt daran, dass ich das, was ich oft fühle, nicht auf andere projizieren möchte. Meine Berufung ist es, Botschaften durch die Linse der biblischen Prophetie zu vermitteln. Ich möchte nicht, dass meine persönlichen Gefühle diesem Auftrag im Wege stehen. Im Moment lasse ich mich also vom Herrn durch den Heilungsprozess führen, während ich mich auf die Berichterstattung über meinen Telegram-Kanal konzentriere. Ich gehe davon aus, dass die Internet-Videopräsenz zunehmen wird, sobald Connect online geht. Was Israel betrifft, glaube ich, dass der schlimmste Teil des Krieges noch nicht begonnen hat. Im Moment gibt es nur Scharmützel an unserer Nordgrenze. Das wird nicht so bleiben. Sowohl die Hisbollah und ihre iranischen Führer als auch die Generäle der israelischen Verteidigungskräfte, IDF, haben ihre Strategien für einen totalen Krieg an der libanesischen und syrischen Grenze geplant. Zweifellos wird man Israel für den Konflikt verantwortlich machen. Die öffentliche Meinung gegenüber Israel verschlechtert sich weiter. Diejenigen, die sich die Zeit nehmen, die Geschichte der Region zu lernen, die Gräueltaten des 7. Oktober zu studieren und die genoziden Absichten der arabischen und persischen Nationen gegenüber Israels als real zu akzeptieren, werden auf der Seite Jerusalems und des Volkes stehen. Aber die wachsende Mehrheit lehnt die Wahrheiten ab, die in jedem dieser Bereiche enthalten sind, weil sie wieder einmal auf die Lügen des großen Verführers hereinfallen. Es scheint, dass alles, was Israel tut, in den Medien und auf den internationalen Regierungsebenen verunglimpft wird. Aber wenn andere Länder wirkliche Verbrechen und Gräueltaten begehen, schweigt die Welt. Ich sprach darüber in einem kurzen Breaking News Update, das ich gestern veröffentlicht habe. Ich habe mir angewöhnt zu sagen, keine Juden, keine Nachrichten. So wurde am ersten Weihnachtstag eine melkitische griechisch-katholische Kirche in Ikrit im Norden Israels von einer Panzerabwehrrakete der Hisbollah getroffen. Der 80-jährige christliche Kirchenwächter wurde verletzt. Zwölf israelische Soldaten eilten herbei, um den Christen zu retten. Als sie dies taten, feuerte die Hisbollah eine weitere Panzerabwehrrakete ab und verletzte alle zwölf IDF-Soldaten, einen davon schwer. Die muslimischen Terroristen hatten die christliche Kirche bewusst als Köder benutzt, um die jüdischen Soldaten anzulocken, von denen sie wussten, dass sie dem Mann zu Hilfe kommen würden. Habt ihr davon in den Mainstream-Medien gehört? Die Vereinten Nationen und alle internationalen Gerichte sowie die liberalen Medien scheinen zu schweigen, wenn es darum geht, dass 140 Christen in 20 nigerianischen Dörfern am Weihnachtstag von muslimischen Extremisten misshandelt und brutal niedergemetzelt wurden. Sie schweigen, wenn Pakistan mehr als zwei Millionen Afghanen in ein Kriegsgebiet abschiebt. Warum auch? Afghanen sind keine Palästinenser, wen interessiert das? In West-Darfur, Sudan, 
hat ein Völkermord mehr als 9000 Tote und 5,6 Millionen Vertriebene gefordert. Wann habt ihr das letzte Mal einen Bericht über Westafur gesehen? Wusstet ihr, dass die türkische Luftwaffe am Samstag bei einem Angriff auf 13 Ziele eine Klinik getroffen und dabei unschuldige Zivilisten getötet hat? Wann gab es zuletzt einen ausführlichen Bericht darüber, was die Russen in der Ukraine anrichten oder dass Moskaus Militär in Syrien immer noch Zivilisten tötet? In letzter Zeit hört man solche Geschichten selten, wenn überhaupt. Und wenn, dann meist zwischen Berichten über angebliche Gräueltaten Israels und seine wahllosen Bombardierungen in Gaza. Und warum? Keine Juden, keine Nachrichten. Dieser Trend wird anhalten. Wenn man eine Lüge lang genug hört, beginnt sie, wie die Wahrheit zu klingen. Das Narrativ Juden böse, Palästinenser gut, wird sich weiter in den Köpfen der Massen festsetzen und die Welt wird den 7. Oktober bald vergessen und nur noch Israels Reaktion sehen. Was einst als legitime Antwort auf die Gräueltaten und als notwendige Maßnahme zum Schutz der Zukunft angesehen wurde, wird dann einfach als jüdische Aggression betrachtet werden. Im Rahmen der biblischen Prophetie passt dies perfekt wie ein quadratischer Klotz in ein quadratisches Loch. Die Nachrichten Gefechte mit der Hezbollah Am späten Dienstagabend hat die israelische Luftwaffe mehrere Einrichtungen der Hezbollah im Südlibanon angegriffen. Als Reaktion darauf wurden am nächsten Tag zwei Raketenangriffe über die Grenze nach Israel abgefeuert. Die erste Runde mit 18 Raketen wurde in der Nähe von Rosh Nikra abgefeuert, die zweite mit 16 Raketen auf die nördlichste Stadt Israels, Kiryat Shmona. Die meisten der eintreffenden Raketen wurden vom Iron Dome abgefangen. Einige durchdrangen jedoch die Luftabwehr und verursachten Schäden in Kiryat Shmona. Israel reagierte mit weiteren Luftangriffen. Ranghoher IRGC-Führer in Syrien ermordet. Ein Brigadegeneral und hochrangiges Mitglied des Korps der Islamischen Revolutionsgarden wurde am 25. Dezember bei einem israelischen Luftangriff in Sayyida Zainab nahe Damaskus getötet. Brigadegeneral Razi Musawi war verantwortlich für die Lieferung von Waffen aus dem Iran an die Terrororganisation Hisbollah, um sie gegen Israel einzusetzen. Einige Raketen der israelischen Armee sorgten dafür, dass der Dienst des Generals beendet wurde. Hisbollah ist die größte und mächtigste der iranischen Stellvertretermilizen. Wenn irgendjemand jemals an der Verbindung zwischen der Hisbollah und der islamistischen Führung des Iran gezweifelt hat, hätte Musawi als Beweis A dienen können. Zeit, die UNRWA zu schließen. Auf der Website des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten UNRWA, erfährt man, dass seine menschlichen Entwicklungsdienste und humanitären Dienste, Grund- und Berufsausbildung, medizinische Grundversorgung, Nothilfe und soziale Dienste, Verbesserung der Infrastruktur und der Lager, Mikrofinanzierung und Nothilfe auch in bewaffneten Konflikten umfassen. Klingt gut. Humanitäre Arbeit auf ihrem Höhepunkt. In einem Interview sagte ein Mann aus Gaza den israelischen Streitkräften, dass die UNRWA im Wesentlichen von der Hamas kontrolliert werde. Alle Gelder und Hilfsgüter werden über die Hamas geleitet, die sich nimmt, was sie braucht und will, bevor sie den kleinen Rest an die Bedürftigen weitergibt. Das ist keine Überraschung für diejenigen, die sich auskennen. Die UNRWA wird seit langem verdächtigt, Verbindungen zu Hamas zu haben. Diese wurde kürzlich bestätigt, als Hamas-Tunnel in der Nähe von UNRWA-Einrichtungen entdeckt wurden und Berichte über einen UNRWA-Mitarbeiter auftauchten, der eine Geisel vom 7. Oktober gefangen hielt. Es ist an der Zeit, die UNRWA entweder völlig umzugestalten oder besser noch zu schließen. Erwarte ich, dass die UN das Richtige tun wird? Nein. Warum bin ich skeptisch? Nun. Die erhabene internationale Organisation hat in ihrer großen Weisheit gerade die niederländische Vizepremierministerin Sigrid Kaag zur neuen humanitären Koordinatorin für Gaza ernannt. Es wird ihre Aufgabe sein, dafür zu sorgen, dass die Hilfslieferungen nach Gaza keine nicht-humanitären Güter enthalten. Kaags Ehemann war stellvertretender Minister der PLO unter Yasser Arafat. Was kann da schon schiefgehen? 
Houthis feuern weiter Raketen ab. Innerhalb von zehn Stunden haben der US-Zerstörer USS Laboon und FA-18-Kampfjets der US Air Force am Dienstag zwölf Kamikaze-Drohnen, drei ballistische Antischiffsraketen und zwei Marschflugkörper abgeschossen, die alle von den vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen abgefeuert worden waren. Die Terrorwaffen waren allesamt gegen Israel oder Schiffstransport im Roten Meer gerichtet. Die Houthis haben sich als lästige Belastung für den Seeverkehr im Nahen Osten etabliert. Für einige Unternehmen sind sie schmerzhaft genug, um ihre Aktivitäten in der Region vorübergehend einzustellen. Aber auch wenn sie im Moment nur lästig sind, können sie sehr schnell tödlich werden. Wenn einer der auf Israel gerichteten Marschflugkörper die Abwehr der US-Flotte und der israelischen Raketenabwehr überwindet. Übrigens, wie oft hat man schon von der schrecklichen humanitären Wasserkrise im Jemen gehört, die von den Houthis verursacht wird? Keine Juden, keine Nachrichten. US-Stützpunkt in Erbil angegriffen. Während Washington versucht, mit Teheran zu schmusen, hat die iranische Stellvertretermiliz Kataib Hezbollah am Montagmorgen den US-Luftwaffenstützpunkt Erbil im Irak mit einer Kamikaze-Drohne angegriffen. Dabei wurden drei US-Soldaten verletzt. Das US-Militär reagierte mit Luftangriffen auf drei Einrichtungen der Terrorgruppe. Die Terrorgruppe anzugreifen, ohne ihre iranischen Hintermänner zu bestrafen, ist leider, wie sich die Nase putzen und zu behaupten, der Schnupfen sei geheilt. Japan bekräftigt Ende des Pazifismus. Tokio hat am Freitag eine Erhöhung seines Militärbudgets um 16 Prozent auf über 56 Milliarden Dollar angekündigt. Darüber hinaus will das Land bis 2027 weitere 300 Milliarden Dollar ausgeben und damit zum drittgrößten Militärausgeber nach den USA und China aufsteigen. Angesichts der wachsenden Bedrohung durch Peking auf der anderen Seite des Ostchinesischen Meeres und der Vorliebe des nordkoreanischen Führers für Raketenstaats ist diese Erhöhung eine notwendige Abkehr Japans von Artikel 9 seiner Verfassung, der auch als Pazifismusklausel bekannt ist. Der Dienst Unsere speziellen Gebetstreffen für Israel, auf Englisch, beginnen wieder am 3. Januar. Bitte kommt jeden Montag, Mittwoch und Freitag um 19 Uhr zu einer Gebetszeit, in der wir Israel vor den Herrn bringen. Details findest du im Dokument unter der Videobeschreibung. Wir freuen uns darauf, dich dort zu sehen. Am Donnerstag, den 4. Januar, beginnen wir auch wieder mit unserer öffentlichen Schriftlesung. Nun, da ich für das nächste Jahr wieder in Israel bin, konzentriere ich mich auf den Aufbau unseres neuen Connect Service Zentrums. Von dieser neuen Einrichtung aus wird Behold Israel in der Lage sein, die Nachrichten ständig zu aktualisieren, hochwertige Videos zu produzieren, Israelis zu unterrichten, Reisegruppen zu empfangen und vieles mehr. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was Gott durch Connect alles tun wird. Aber im Moment scheint die Aufgabe überwältigend zu sein. Bitte betet für mich während ich hart daran arbeite, alle Teile zusammenzufügen. Wenn der Herr dich führt, könntest auch du eine wiederkehrende Spende für die laufenden monatlichen Kosten dieses Dienstzentrums in Betracht ziehen, zum Beispiel für Miete, Steuern, Nebenkosten, Gehälter etc. Wir sind demütig darüber, wie Gott uns bereits auf wunderbare Weise gesegnet hat, als er die finanziellen Mittel für den Bau dieses Zentrums ausgegossen hat. Danke und möge Gott dich segnen. Mein Telegram-Kanal Anmerkung der deutschen Redaktion Der Kanal ist in englischer Sprache. Für die Übersetzungsfunktion in der Telegram-App im Internet suchen nach Telegram Nachrichten in der App übersetzen lassen. Ich wiederhole Telegram Nachrichten in der App übersetzen lassen. Anmerkung Ende Im Telegram-Kanal von Amir also Neuigkeiten den ganzen Tag. Abonniere meinen Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Trennung ist ein Wort mit einem negativen Beigeschmack. Aber Gott hat eine große Trennung angeordnet und vorausgesagt, die eigentlich ein Gutes ist. Mit wem hat diese Trennung begonnen? Wo hat sie begonnen? Und warum hat sie begonnen? Sei am Freitag, den 29. Dezember um 21 Uhr bei meiner Predigt The Great Separation, zu Deutsch die große Trennung, dabei. Wir werden herausfinden, was genau das bedeutet und warum es ein so wunderbares Ereignis ist. Discovering Daniel 
Vieles von dem, was im Nahen Osten passiert, hat mit dem Buch Daniel im Alten Testament zu tun. Dieses Buch, eine Art Vorgeschichte zu meinem Bestseller Offenbarung offenbart, kann bis zu seinem Erscheinen am 7. Mai 2024 vorbestellt werden. Vielen Dank für eure Gebete und eure Unterstützung dieses Dienstes. Danke auch für eure anhaltenden Gebete für Israel. Möge Gott euch im neuen Jahr segnen, wie er es verheißen hat. In Erwartung seiner Rückkehr, Amir Zafati. Anmerkung der deutschen Redaktion Lehrreiche und spannende Bücher von Amir gibt es in deutscher Übersetzung beim CMV, christlicher Medienvertrieb Hagedorn, im Internet und einige Links sind auf Englisch im schriftlichen Newsletter in der Videobeschreibung unter mehr, direkt unter dem Videotitel abrufbar. 